പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം വചനജാലകം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടായ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയമോ ചോദ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് നമുക്കതൊരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം അതിനകത്തൊരു ഉത്തരവും നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മത്താട് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം യോഹന്നാൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കുകയോ എന്ന് അവർ മുഖാന്തരം അവനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത യോഹന്നാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് അനേക ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്നുള്ള ആ വലിയ വെളിപ്പാട് ജനത്തിന് കൊടുത്ത യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ദൈവത്താൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് മുന്നോടിയായി അയക്കപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്തുകൊണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കുകയോ എന്ന് അവർ മുഖാന്തരം അവനോട് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം യേശു മറുപടി പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനിലും വലിയവൻ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ ഡൈനാമിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണോ അത് പലർക്കും മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം എന്താണ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എന്ന് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സജു ജോൺ മാത്യു അതിനുള്ള മറുപടി നമ്മൾക്ക് ദൈവവചനത്തിലൂടെ തരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ചോദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേര് പല സ്റ്റേജസിലും നമ്മളോട് പല സ്റ്റേജ് നമ്മൾ അതെ എന്നോട് ഒന്നിലധികം പേര് അതെ അതെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമുക്ക് എഴുതി വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടും എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയും യോഹന്നാൻ്റെ ഇതും കൂടെ യോഹന്നാൻ്റെ അവസാനവും കർത്താവിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലും ഓവർലാപ്പിങ് പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതായത് യോ യേശു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് യോഹന്നാൻ തടവിലായി എന്ന് കേട്ടാറെ അതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് അതിന് ശേഷമെന്നും പറഞ്ഞ അതിന് ശേഷം യോഹന്നാൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ച മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള എന്തുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് അതായത് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ദ കിങ് ഈസ് കമ്മിങ് അതെ ആ കിങ് ഈസ് ജീസസ് അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയും ഈ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് അല്ല പ്രധാനം കിങ് ആണ് പ്രധാനം കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് കിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കിങ്ഡം ഉള്ളൂ അത്രേ കിങ്ഡം ഇല്ല 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ യേശുവിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തവനായ യോഹന്നാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതും വളരെ കൃത്യമായ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാണ് കാര്യം ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അത് പക്ഷേ യോഹന്നാൻ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആ തിരിച്ചറിവ് വെളിപ്പാട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വെളിപ്പാടാണ് നമുക്കൊന്നും വേദവസത്തിൽ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല വെളിപ്പാടാണ് ആ വെളിപ്പാട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് യേശു ക്രിസ്തു നൽകിയ വെളിപ്പാടിനേക്കാൾ വെളിപ്പാടിൻ്റെ അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു വെളിപ്പാടായിരുന്നില്ല കാരണം പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചോ മഷിഹയുടെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത മഷിഹ വരുന്നത് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും ആണെങ്കിൽ അത് യഹൂദന്മാരെയും ജാതികളായ ആളുകളെ നശിപ്പിക്കുവാനുമാണ് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ്റെ കാലമായപ്പോഴത്തേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത യഹൂദനും രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പി അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ പരീക്ഷന്മാരും ഒക്കെ അല്ലേ വന്ന് അതെ സ്നാനപ്പെടുന്നത് സ്നാനപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പഴയ നിയമ പ്രവാ പ്രവാചകന്മാർ യഹൂദന്മാരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ ദൈവം യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ശിക്ഷകനുമായിട്ട് എന്നാൽ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ പലരും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ മലാക്കിയിലും മറ്റും വരുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ എന്താണ് ഈ ന്യായം നടത്തുന്നവനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ന്യായം നടത്തുന്നതായ ദൈവം അപ്പോൾ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം എന്ന നിലയിലാണ് മഷിഹയെ ചിത്രീകരിച്ചത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ ചിന്തിച്ചത് റോമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശത്രുക്കളെയോ നിഗ്രഹിക്കുകയും യഹൂദന് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി കൊടുക്കുന്നവനുമായ മഷിഹ എന്നാൽ യോഹന്നാൻ വന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു യഹൂദന് മാത്രമല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത എല്ലാവനെയും ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃഷത്തെയൊക്കെയും വെട്ടി തീയിലിട്ട് കളയും ഇതായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ പ്രസംഗം എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് തന്നെ യോഹന്നാൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് അതായത് സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് മൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അതായത് യേശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അതെ എന്താണ് യേശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ താഴെ നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നു വരുവാനുള്ളോ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് അവൻ മുഖാന്തരവനോട് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് കുരുടർ കാണുന്നു മുടന്തർ നടക്കുന്നു കുഷരോഗികൾ ശുദ്ധരായി തീരുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചവർ കേൾക്കുന്നു ജാതികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു യോഹനാനെ ചെന്ന് അറിയിപ്പിൻ അപ്പോൾ മഷിഹ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് യോഹന്നാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരെയും മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത എല്ലാവരെയും വെട്ടി തീയിലിട്ട് കളയും അപ്പോൾ ന്യായവിധിയുടെ ഒരു അഗ്നിയുമായിട്ടാണ് യോഹന്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയുമായി വരുന്ന മെസ്സിയാനി കൺസെപ്റ്റ് യോഹന്നാൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് യേശു വന്ന് ആരെയും വെട്ടി തീയിലിടുന്നില്ല യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാപികളായ മനുഷ്യൻ്റെ തോളെ കൈയിട്ടോട് നടക്കുന്നു ചുങ്കക്കാരെ വിളിക്കുന്നു പാപികളെ വിളിക്കുന്നു സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കൺസെപ്റ്റും പ്രത്യേകിച്ച് യോഹന്നാനെ പോലുള്ള എസന്യ അല്ലെങ്കിൽ കുമറാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സന്യാസ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത കാര്യമാണ് അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റുകളെയും അതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവചന കൺസെപ്റ്റുകളെയും എല്ലാം തകർത്തോണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് വരുന്നത് അവൻ വരുന്നത് സൗമ്യതയോടെ ഇതപ്പോൾ അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസ നിമിത്തമാണ് ഈ നിലയിൽ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും യോഹന്നാൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ യേശു തന്നെ പിടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് തന്നെ അല്ല അതൊരു പക്ഷേ കാണുമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് യേശു യോഹന്നാനെ വിളിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ യോഹന്നാൻ അങ്ങനെ ആ പറയുന്നത് പോലെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എന്നാ സ്വാർത്ഥനായിട്ട് എന്നെ എന്താ വിളിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല യോഹന്നാൻ്റെ സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഇവിടെ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംശയം ഇവൻ തന്നെ ആണോ ഇനിയും ഞാൻ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചങ്ക് ഇടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന യോഹന്നാൻ അങ്ങോട്ട് സംശയത്തിലൊക്കെ വരികയാണെന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടേക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാ നമുക്ക് നൽകുന്ന കൺവിക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഇതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വാക്യം പറഞ്ഞത് വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവിക്ഷൻ റെവലേഷൻ ആണ് ആ റെവലേഷൻ അനുസരിച്ച് യോഹൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യോഹന്നാൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല യോഹന്നാൻ ഒരു പഴയ നിയമ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ പുസ്തകം എഴുതിയ പ്രവാചകനല്ല കാര്യം പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമം ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ കവനൻറ്റ് പുതിയ ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടിയിലൂടെ യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളും അതിന് മുമ്പ് യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തികളും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് യോഗനാൻ്റെ ശേഷം ആറാം അധ്യായമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് യേശു ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്ന് അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ അത് രാജാവായിട്ട് വരികയാണ് അതാണ് ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി ആരുമായിട്ടാണ് രാജാവുമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ രാജാവ് യു ആർ മൈ ലോഡ് യു ആർ മൈ കുറിയോസ് കെയിങ് ആൻഡ് ഐ എം യുവർ സ്ലൈവ് ഞാൻ നിൻ്റെ സ്ലൈവാണ് അതാണ് ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടി പുതിയ ഉടമ്പടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് കാൽവറി ക്രൂശിലെ മരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആ പെസഹായ്ക്ക് ശേഷമുള്ള തിരുവത്താഴം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാൽവേൽ കുറിച്ചുള്ള മരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം അതിനുശേഷമാണ് ആ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവരാണ് പുതിയ രാജ്യത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കാര്യം രാജാവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിച്ച ആളുകൾ അവരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമസഭയാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ മറ്റേതാ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ദൈവമായിരുന്നു രാജാവ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ശമുവൽ പ്രവാചകനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ രാജാവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശമുവൽ പ്രവാചകൻ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദേ ഞാൻ രാവിലെ എന്താ ഈ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഇതുവരെയും മുലകൂടി മാറിപ്പോട്ട് ഞാൻ അവരെ ന്യായം വിധിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ വേണ്ട എന്നാൽ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് എന്നെയാണ് അവർ തിരസ്കരിച്ചത് ഞാൻ അവരെ ഭരിക്കാതിരിക്കത്തക്ക അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലും ദൈവമാണ് രാജാവ് പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവമാണ് രാജാവ് പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിലെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം നിയമമനുസരിക്കുന്ന അതായത് ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തിലൂടെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ നിർവഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക മാത്രമല്ല കൽപ്പനയുണ്ട് പക്ഷേ സഹവാസമാണ് അതായത് കൽപ്പനയ്ക്കുപരിയായിട്ട് കവനൻറ്റിൽ ഈ കവനൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവനൻറ്റിൽ ആ നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ച അപ്പത്തിലൂടെ എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നെന്നാണ് അതെ അപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിളാണ് സൈനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ രാജാവ് ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ രാജാവ് പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൽപ്പനകൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തിരുന്ന് പണിയുന്നതല്ല ഉള്ളിൽ കയറി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ആ പുതിയ ദൈവരാജ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ പുതിയ ദൈവരാജ്യം ഒന്നല്ല ഇതൊരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റാണ് അതാണ് ഇത് പുതിയ ഉടമ്പടി പഴയ ഉടമ്പടി ഇത് ചെയ്യുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കാൻ അവന് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാജാവ് അകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് രാജാവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീ ഡസിൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് എന്താണ് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോഴത്തെ ഇവിടെ നിധിയും ദൈവരാജ് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് യോഹന്നാൻ എവിടെയെങ്കിലും
ഒരു പക്ഷേ അവൻ മണവാട്ടി എന്ന നിലയിൽ മണവാട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് മണവാളൻ ആ മണവാട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഒരു പക്ഷേ യോഹന്നാൻ ആ ഒരു മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്ന് കാണത്തില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ യജമാനും ദാസനും എന്ന ബന്ധമുണ്ട് ആ കാരണം വചനത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ദറ്റ്സ് ട്രൂ ആ ബ്രൈഡ് ആണ് ദ ചേർച്ച് യെസ് യാ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതായ കാര്യം ഇല്ല യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം കാണേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഹന്നാൻ എന്താണ് ചിന്തിച്ചത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ ഈ ന്യായവിധിയെല്ലാം കൂടെ നിർവഹിക്കും എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് സംശയം സംശയമുണ്ടായി ആ സംശയം ഉണ്ടായി നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർക്കെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാര്യം അന്ന് പ്രവചനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ഉള്ളിൽ കയറുന്നതിന് പകരം ദൈവം കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ യേശു സഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലും വാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം സഫറിങ് മെസ്സേജായെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലോറിയസ് മെസ്സേജായെക്കുറിച്ചാണ് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീക്കായിട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു സൗമ്യതയോടു കൂടെ വന്നതായ ഒരു രാജാവിനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അതായത് ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പഴയ നിയമത്തിലെ പല പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ എവിടെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അതിന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭാഗം ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും ഇതേപോലെ യോഹന്നാനും യേശുവിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റല്ല കാരണം അവൻ വെട്ടി തീരിടും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സമയമുണ്ട് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ആ സമയത്ത് വെളിപ്പെട്ട് വെളിപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഫോർ ഗോഡ് സോ ലൗഡ് ദ വേൾഡ് ഹി ഗേവ് ഈസ് ഓൺലി ബി കോട്ട് സാൻ സോ ദാറ്റ് ഹൂ സോർ ബിലീവ് ഇൻ ഹിം ഷാൻ നോട്ട് പെരിഷ് ബട്ട് ഹാബിറ്റ് ആൻ എ ലൈഫ് അവിടെ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നിത്യജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകമാനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തത് വിധിക്കുന്നതിന് പകരമുള്ള ആ സുപ്രസാദ കാലം എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായവിധി എന്നതോ അപ്പം ന്യായവിധി ഇല്ലാതെ ആകുന്നില്ല അതെ അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറയുന്ന ഈ ന്യായവിധി ഇല്ലാതെ ആകുന്നില്ല യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ന്യായവിധി എന്നതോ അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്തത് ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകിയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചു തന്നെ പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൻ്റെ സമയത്തല്ല യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാവികളെ എത്ര തേടി വന്നത് പക്ഷേ അവൻ രണ്ടാമത് വരുന്നത് നീതിമാന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പാവികളെ തേടിയല്ല രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഒരു ബ്രൈഡിനെ തിരക്കിയാണ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണവാട്ടിയെ തിരക്കിയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആളുകളെ വെട്ടി തീരിടും അതും ശരിയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടോ യോഹന്നാൻ്റെ പ്രവചനമോ തെറ്റല്ല യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരവും അതായത് യോഹന്നാൻ്റെ കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇൻകാർണേറ്റ് ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും മഹിമയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുവാനുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ആ രണ്ട് വരവുകളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യോഹന്നാൻ പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതായ ന്യായവിധി അപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല അതുതന്നെയാണ് മലാക്കിയുടെ പ്രവചനത്തിലും കാണുന്നത് മലാക്കിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവൻ്റെ പൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീയുമായിട്ട് വരുന്ന പൊന്ന് ഊതിക്കഴിക്കുന്ന ഒരു റിഫൈനേഴ്സ് ഫയറുമായിട്ട് വരുന്നതായ മഷിഹ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് അഹങ്കാരികളൊക്കെയും താളടിയാകും വേരും കൊമ്പും വേരും ശേഷിക്കാതെ വണ്ണം എല്ലാം ദഹിച്ചു പോകും അതെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അവൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും അഗ്നിയിലും സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കും ഇത്
യേശു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ എത്ര തെളിവ് വന്നത് അപ്പോൾ ചുങ്കക്കാരോടും പാ ചുങ്കക്കാരോടുകൂടെ അവൻ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പരീശന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്താ വാടാ നിൻ്റെ ഗുരു കണ്ടില്ലേ ആരുടെ കൂടെ തിന്നുന്നത് ചുങ്കക്കാരുടെ കൂടെയും പാപികളുടെയും കൂടെയൊക്കെ ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേ ഞങ്ങളുടെ ഗുരു നിങ്ങളെപ്പോലെ അഭിനയിക്കുന്നവനൊന്നുമല്ല അവൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഈ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് വലിയ ഗമ കാണിച്ച് നടക്കുന്നവരോടല്ല പാവങ്ങളുടെയും പാപികളുടെയും ചുങ്കക്കാരുടെയും യെസ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു പാപികളുടെയും ചുങ്കക്കാരുടെ സ്നേഹിതനാണ് അവനെ പരീശൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല അവനെ കഴിയും പരീശന്മാരോട് അവൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പോലെ ഉള്ളവൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കഴിക്കാനും കുടിക്കാനൊന്നും യേശുവിനെ കിട്ടത്തില്ല യേശു പാവം പിടിച്ചോൻ അടുത്തേ പോകത്തുള്ളൂ പാവികളൊന്നും നിങ്ങൾ മുദ്രകുത്തൊന്നും അടുത്തേ പോകത്തുള്ളൂ നിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമോ യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവരുടെ അടുത്തും പോയി അവരുടെ അടുത്ത് പോയി എന്തോ ഒരു എംബരാസ്ഡായി പോയി കാണും ഈ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ആ പാടെ വിഷമിച്ച് പോയി കാണും ഇവിടെ ഇന്നെന്തിനെ ഈ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അത് വലിയ കഴിയും ഈ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഇവരെല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടു അവൻ ചുങ്കക്കാരെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു പരിധി വരെ പരീഷന്മാരെയും വ്യക്തിപരമായി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പരീഷന്മാരുടെ ചെയ്തികളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതെ വ്യക്തികളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാൽ ഇനി വരാൻ വരാൻ പോകുന്ന യേശുവിൻ്റെ ആഗമനം ന്യായവിധി നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ വന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിമിത്തമാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സംശയം കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുവാനായി ആളെ അയക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേതോ ഒരു സ്ഥാനം കുറഞ്ഞവനായി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് ആ രണ്ടാം ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മത്തായി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അത് തന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ് തരുന്നതാണ് അനേക ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റ് ഒരു മധ്യസ്ഥനും അല്ല വലുത് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയാകുന്ന മറിയേക്കാൾ വലിയവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണെന്ന് ഈ വാക്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനിലും വലിയവൻ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതെങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയവനായി പോയത് ഏറ്റവും വലിയവൻ ഏറ്റവും ചെറിയവനായി പോയി അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മണവാട്ടി സ്ഥാനമില്ല പുതിയ നിയമ സഭയുടെ ഭാഗമല്ല പുതിയ നിയമ സഭയുടെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനാണ് ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവരാണ് ഈ കവനൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ പുതിയ നിയമ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായ ജനം എന്ന് നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൽ ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രവാചകന്മാരിൽ തന്നെ ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് പ്രോഫറ്റ്സിലും വലിയ ആളാണെന്ന് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാൽ അവർ പോയ ശേഷം യേശു യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പുരുഷാരത്തോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുമാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഓടയോ അല്ല എന്ത് കാണുമാൻ പോയി മാർദ്ദവസ്ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യനെയോ മാർദ്ദവസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു രാജഗ്രഹങ്ങളല്ലയോ അല്ലയോ എന്ത് കാണാൻ പോയി ഒരു പ്രവാചകനെ കാണുമാനോ അതേ പ്രവാചകന്മാരിലും മികച്ചവനെ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സി യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പ്രവാചകരിലും ഓൾ ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് സയൻസിനേക്കാൾ ഹി വാസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ദ ബിഗസ്റ്റ് എല്ലാവരെ കാണും അപ്പോൾ ഈ യോഹന്നാൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യോഹന്നാനെ ഒരിക്കലും ഒരാൾ വില കുറഞ്ഞ് കാണും കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല പാസ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ആ ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ എല്ല യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നിട്ടില്ല കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുന്നോടിയായി അയക്കുന്നു അവൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് വഴിയൊരുക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെ അപ്പോൾ മഷിഹയുടെ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ മഷിഹയുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നാൻ മഷിഹയുടെ മുന്നോടിയായിട്ട് വഴിയൊരുക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതെ എന്ന് തന്നെയല്ല ഈ മഷിഹയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും വെളിപ്പാടും ലോകത്തിൽ ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് യോഹന്നാനാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അതായത് അതെ ഇനോ ഹി ഈസ് ദ മെസയ ലോകത്തിൽ മഷി
a reed shaken in the wind. No. Anganulra Allah. Ningal Kanan Poyan or Vari Alana. I think some show nulla. Pashe, Yenkilum, Yenilla, Adana was so the Namukamanisanakan, Etum, Yanadi Maranikir, Pedi, or Hundred or another. Yanad Yankel, Lipo Hatan and Lap, Bagiawan in the Varayan. Yankel, Idripo Hatavan. See, about Idripo and Ula Satia, the owner, Yendu and Dan the Ujal, Yanin the Maturi Vashamparayan. First, right? Ada either Idripo and Ula Karanum, Yohatan Koratale, Vujunula. Ada Enica out of strike is already. Johan and Talevich, even the Niano, even Chicken the Guiding on Dokiana, Adano. You notice Archie Richmond, they even there to another clear cut tie to La, the Rola signs would a Kanda, Kanda Alan. Butti on the Enek Elkan Alga Sertigan. Ningle Butti on the E. Deviga Vilipartical Analysia and Nokia, the Yvatil Ripo and Ola Santia the Kuru Rana. Adunda Yatra theology of the child, and then like carrying about the child in the Malorcanum, Adroke, Apurta, and Karta, and the Mukan Alguna, the Vilipard. The Yovagina Tilude or some shame on Yohana on either. Yes, you would remember the Yovagina Tiludiana. In the town of Oropikiana, we do not know what happened to. Uh, John later, of course, I strongly believe he was in the same place. He was in the same place. He was in the same He is greatest among all the people. He is more than a prophet. He was in the same place. He He is the least among. Uh, Least in the kingdom, in the Karthav Varin, he manavati or rulla benthatilan because he was not part of the bride. Yeah. Athane Ulu. Ada Matrame Ulu. Ada Padunda, I would add Elia, Elia, he also was not part of other. Yohanna, Elia, and the Alma would have all Old Testament people. All the Old Testament people. Because he is the greatest among them. Yeah, sure. Abam Arka, manavati Padavi, Ilato, and because we are part of the Bride of Jesus Christ. Karthava, E. Vajanathirude, Priya, Sahudri, Sahur Marde, Samshengal, Matate, and the Yangal Marthamai, Agri Hikinu, Prathikinu, the Yuname, Elevere Bella Potate. God bless you.